മാർക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ ചിന്തകൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ പാത്രാധിപർ വാഗ്മി എന്ന നിലകളിൽ പ്രശസ്തനാണ് പി ജി എന്ന പി ഗോവിന്ദം പിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ആലുവ യു സി കോളേജിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് ചേർന്നു ഇതിനിടയിൽ കാലടി അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ്റെ കീഴിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രം അഭ്യസിച്ചിരുന്നു കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് പി ജി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി അടുത്തു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പി കെ വാസുദേവൻ നായർ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ മുതലായവരുമായുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധം പി ജിയെ കമ്മ്യൂണിസവുമായി അടുപ്പിച്ചു ഇക്കാലത്ത് പ്രമുഖ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന പി കൃഷ്ണപിള്ളയെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഇടയായി തുടർന്ന് പി ജിയും കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ പി ജി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി മകനെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന അച്ഛൻ പരമേശ്വരൻ പിള്ള ഉപരിപഠനത്തിനായി പി ജിയെ മുംബൈയിലെ വിഖ്യാതമായ സെൻറ്റ് സേവേഴ്സ് കോളേജിലേക്ക് അയച്ചു സെൻറ്റ് സേവേഴ്സിൽ ബി എക്ക് ചേർന്നു ഇക്കാലത്തും പി ജി പാർട്ടി പ്രവർത്തനം തുടർന്നിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പതിനാറ് മാസത്തെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം പാർട്ടി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാതെ പി ജി കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പി ജി കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് തിരുക്കൊച്ചി നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം സി പി ഐ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ പാർട്ടി പി ജി ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ചു അവിടെ വെച്ച് ഇ എം എസ് എ കെ ജി എന്നിവരുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു പാർട്ടി പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്ന ന്യൂ ഏജിലും പ്രവർത്തിച്ചു ഇതായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ ഐക്യ കേരളം രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് പി ജി നിയമസഭ അംഗമായി ഇ എം എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നു നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പി ജി പ്രവർത്തന നിരതനായിരുന്നു വിമോചന സമരത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടു തുടർന്ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പരാജയപ്പെട്ടു പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച പി ജി കോൺഗ്രസിലെ കെ എം ചാക്കോയോട് പരാജയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ പാർട്ടി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പി ജി വീണ്ടും ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധകാലത്ത് ചൈന ചാലന്മാർ എന്ന പേരിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സി പി ഐ എം നേതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പി ജിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷം സി പി ഐ എം മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയുടെ പത്രാധിപ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും നിയമസഭാംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം ദേശാഭിമാന എഡിറ്റർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ മധ്യത്തോടെ പി ജി തിരുവനന്തപുരത്ത് എ കെ ജി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഇക്കാലത്ത് തന്നെ കേരള പ്രസ് അക്കാദമി ചെയർമാനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനായി സി ഡി ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം ഇ എം എസ് സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളുടെ എഡിറ്ററാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം സ്വദേശാഭിമാനി പുരസ്കാരം ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി പുരസ്കാരം പ്രസ് അക്കാദമി അവാർഡ് അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു Trusted tradition of 155 years Chimanur International Jewelers